Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Jadi, seperti kita tahu, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Dan benda yang bergetar itu kita sebut sebagai sumber bunyi. Oke, okay. jadi ini adalah asal-muasal dari bunyi. Oke, okay, sekarang syarat. Terjadi dan terdengarnya bunyi. Ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium perantara. Jadi, ada medium perantara. Jadi, bunyi ini hanya merambat melalui medium perantara. Jadi, tidak bisa di ruang hampa. Seperti itu. Terus, yang ketiga, ada penerima atau pendengar dari bunyi kalau di manusia adalah telinga kalau uh, di alat lain uh, misalnya kayak mic itu ada juga jadi ada alatnya ada pendengarnya oke okay. Jadi tadi uh, telah kita jelaskan bunyi sat, uh, apa namanya uh, medium perantara bunyi untuk untuk bunyi merambat ini bisa berupa padat. Saat padat, saat cair, ataupun saat gas. Tetapi tidak bisa. Melalui ruang hampa. Contohnya di antariksa. Di antariksa itu tidak ada yang tidak ada mediumnya tidak bisa dilalui oleh bunyi. Oke, sekarang sebagai Penerima atau pendengar bunyinya, kita bahas tentang ini. Uh, kita bahas tentang ini aja. Uh, berdasarkan kan frekuensinya. gelombang bunyi dibedakan menjadi tiga 
Yang pertama, gelombang infrasonik. Jadi adalah gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Uh, Hewan yang mendengar, manusia tidak dapat mendengar uh, gelombang infrasonik ini. He, ada beberapa hewan yang dapat mendengar. Seperti jangkrik. Jangkrik. Anjing dan kelelawar. Yang kedua, gelombang audio sonik. Adalah gelombang yang mempunyai frekuensi sampai 20.000 Hz. Nah, gelombang ini dapat didengar oleh manusia dan sebagian besar hewan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik gelombang ini mempunyai Frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh lelawat. Jadi e, di sini kelelawar juga mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak benda di depannya seperti ini uh, gelombang ini juga dimanfaatkan oleh manusia Untuk mengukur kedalaman laut, uh, untuk 
sterilisasi pada makanan. Untuk memeriksa tubuh manusia atau disebut USG. Jadi ultra sonografi. Untuk memeriksa tubuh manusia. Bagi kacamata bagi orang tunanetra. Kacamata orang tunanetra. Seperti ini. Oke. Ini adalah sebagian besar dari bunyi. Uh, ada lagi bagian-bagian dari bumi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.